আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন এই ভিডিওটিতে গত লেকচারের ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করেছিলাম ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো এবং চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোয়েশ্চেন নিয়ে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব সিলেট বোর্ড বরিশাল বোর্ড এবং দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোয়েশ্চেন নিয়ে আশা করি মাদ্রাসা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোয়েশ্চেনটি আপনারা সলভ করতে পারবেন রাইট তো প্রথমে আমি ইজি কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে আলোচনা করতেছি যেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না মূলত বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সালের কোয়েশ্চেনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন উদ্দীপকের ফাংশনটি লজিক চিত্র আঁকো সুতরাং এই ফাংশনটির জন্য লজিক চিত্র আঁকতে হবে ডেফিনেটলি আশা করি আপনারা পারবেন এটা কোন গেট নির্দেশ করতেছে অথবা লজিক চিত্র এঁকে সেটা ব্যাখ্যা করে দিলে হবে এনিওয়ে এবার পরবর্তী গেটের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি পরবর্তী কোয়েশ্চেনের দিকে অ্যাকচুয়ালি উদ্দীপকের ফাংশনটি কি শুধু ন্যান গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব অবশ্যই যে কোনো ফাংশন ন্যান গেট বা নর গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব তো এখানে দেওয়া আছে এফ সমান এ কমপ্লিমেন্ট বি লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি দেখে দিচ্ছি আপনাদের এফ সমান এ কমপ্লিমেন্ট বি প্লাস বি কমপ্লিমেন্ট সি এই ফাংশনটি আমাদের কি করতে হবে শুধুমাত্র ন্যান গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তো আমরা সেক্ষেত্রে দুইটা কমপ্লিমেন্ট যদি উপরে নিয়ে আসি লক্ষ্য রাখবেন আপনারা তো এখানে আমরা ডি মর্গান সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেক্ষেত্রে এ কমপ্লিমেন্ট বি কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট সি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এই দুইটার মধ্যে ন্যান গেট সম্পর্ক এই দুইটার মধ্যে ন্যান গেট সম্পর্ক এবং ফাইনালি উভয়ের মধ্যেও ন্যান গেটের সম্পর্ক হয়ে গেছে এবার জাস্ট এই ফাংশনটার জন্য চিত্র এঁকে দিলেই হয়ে যাবে কাজ ওকে সো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করতেছি না কারণ ন্যান গেট নর গেটের সার্বজনীনতা অনেক আগে আলোচনা করেছি অনেকগুলো ভিডিওতে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোয়েশ্চেনটা দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন চিত্র একে সত্যক সারণী তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে চিত্র একটা হচ্ছে একজোর গেট সুতরাং একজোর গেটের টু টেবিল তৈরি করতে পারবেন নিশ্চয়ই বাইনারি যুগের বর্তনী তৈরিতে চিত্রদ্বয়ের এই চিত্রগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হবে তো বাইনারি যুগের বর্তনী নিশ্চয়ই আপনারা জানেন হাফ এডার এবং আপনারা জানেন যে হাফ এডারে কি ব্যবহার করা হয় হাফ এডারে একটি একজোর গেট এবং একটি অ্যান গেট ব্যবহার করা হয় এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এটা হচ্ছে হাফ এডারের সাম এবং এটা হচ্ছে হাফ এডারের ক্যারি এ বি দুইটা ইনপুট দিলে এটা সাম ইকুয়াল এ এক্সোর বি এবং কেরি হচ্ছে এ বি সো দ্যাটস ইট এইগুলো সম্পর্কে টুকটাক হাফ এটা সম্পর্কে বলে দিলেই হবে ওকে ফাইন দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সাল এইগুলো ভেরি ইজিলি এইগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এবার মূলত যে কোয়েশ্চেনটা নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন কিউ এর মানকে নর গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে তো প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে কিউ এর মানটা কি আসে সেটা আমাদের দেখতে হবে রাইট সো এখানে যদি আপনারা লক্ষ্য রাখেন এখানে আপনারা যে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে পারেন যেহেতু এখানে কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই সাপোজ এটাকে এ দৌলাম এবং এটাকে বি দৌলাম সেক্ষেত্রে এইদিকে যদি এ এবং বি পাস হয় লক্ষ্য রাখবেন ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে সুতরাং আমরা পাচ্ছি এ বি ন্যান্ড আবার এখানে এ বি ন্যান্ড দুইবার পাস হচ্ছে সুতরাং এ বি ন্যান্ড এ বি ন্যান্ড দুই ভাগে বিভক্ত করে পাস হচ্ছে এবং ন্যান গেটের মধ্যে দিয়ে পাস হচ্ছে সুতরাং অ্যান্ড এবং নট ন্যান গেট এবার এখানে দুইটা সেম আছে আমরা একটা লিখতে পারি এ বি নট এবং তার উপর কি আছে কমপ্লিমেন্ট এবং ফাইনালি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট কাটা যাবে সেক্ষেত্রে থাকবে এ বি সুতরাং এই কিউ এর মান যেটা হচ্ছে এ বি তাকে নর গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এই নর গেট প্রথমে এটা নর গেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে হলে যে কাজটা আমাদের করতে হবে ডেফিনেটলি এ বিটাকে নর গেট রিলেশনশিপে নিয়ে যেতে হবে তো সেটা খুবই সহজ আপনার জাস্ট উপরে দুটো কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলেই হবে বুঝতেই পারতেছেন তাহলে এখানে কমপ্লিমেন্ট ব্রেক হবে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু থাকলে প্লাস বি কমপ্লিমেন্ট এবং তার উপর কমপ্লিমেন্ট আছে সুতরাং এটা নরগেট রিলেশনশিপ হয়ে গেছে এবার এ এবং বি দুটা মান নিয়ে নিতে পারেন এবং যেহেতু শুধু নরগেটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করবেন লক্ষ্য রাখবেন এখানে শুধুমাত্র নরগেটের কথা বলা হচ্ছে তাহলে এ যদি নরগেটের মধ্যে দিয়ে যায় নরগেটের মধ্যে দিয়ে যায় সুতরাং এটা হচ্ছে এ নট এবং বি যদি নরগেটের মধ্যে দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে বি নট এবং ফাইনালি উভয়ের মধ্যে নরগেট সম্পর্ক দ্যাটস ইট তাহলে এ নট প্লাস বি নট কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল খুব সহজেই এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করে দিলাম পরবর্তী কোয়েশ্চেন লোক রাখবেন উদ্দীপকে ব্যবহৃত লজিক সার্কিটটি ন্যূনতম সংখ্যক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব তো এই লজিক সার্কিটগুলো খুবই ন্যূনতম গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো অলরেডি একটা আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি কিউ এর যদি লক্ষ্য রাখেন আপনারা কিউ এখানে দুইটা গেট ব্যবহার করে ফাইনালি আউটপুটটা কিন্তু এ বি এসেছে সুতরাং এই এ বির কাজটা আমরা একটা গেট দ্বারা করতে পারি সেটা হচ্ছে এন গেট তাই না এখানে জাস্ট একটা একটা
এই অ্যানট বি কমপ্লিমেন্ট এবং এ বি নট কমপ্লিমেন্ট কোন গেটের মধ্যে দিয়ে পাস হচ্ছে ন্যান গেটের মধ্য দিয়ে দ্যাটস ইট এতটুকু কাজ আপনারা করে নেবেন এবার এই মানটাকে আমরা সরল করে দেখি কি আসে অর্থাৎ অ্যানট বি কমপ্লিমেন্ট এ বি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এবং তার উপর কমপ্লিমেন্ট এই মানগুলোকে সরল করে এবার আমরা দেখব কি আসে তারপর দেখব যে কম সংখ্যক গেট ইউজ করে এই কাজটা পি এর কাজটা করা যায় কিনা তো এখানে অবশ্যই আমরা যে কাজটা করতে পারি সবার আগে আমরা ডি মর্গানের সূত্র অ্যাপ্লাই করবো এখানে সেক্ষেত্রে এটা দাঁড়াচ্ছে এ নট বি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এবং ইন্টু থাকলে প্লাস হবে সুতরাং এ বি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট তার উপরে কমপ্লিমেন্ট দুটা কমপ্লিমেন্ট কাটা যাবে তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট বি থাকবে এবং এখানে হবে এ বি কমপ্লিমেন্ট এবার নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন এটা কোন গেটের সমীকরণ ডেফিনেটলি বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে একজোর গেটের সমীকরণ সুতরাং পি এর এই কাজটা আমরা খুব সহজেই তিনটা গেট ব্যবহার না করে আমরা শুধুমাত্র একজোর গেট ইউজ করে কাজটা আমরা করতে পারবো তাই না তো একজোর গেটটা এঁকে দিলাম দ্যাটস ইট তো এই ভিডিও টিটোরিয়াল এতটুকু থাকবে আশা করি কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন মাদ্রাসা বোর্ড দুই হাজার ষোলোটা আপনারা চেষ্টা করবেন চিত্র একের লজিক সার্কিটের আউটপুট সুতরাং এটার আউটপুটটা বের করতে হবে খুব সহজ চিত্র দুই এর মতো ফলাফল পেতে হলে চিত্র একে কি পরিবর্তন আনতে হবে এই ধরনের আউটপুট পেতে হলে একে কি কি পরিবর্তন আনতে হবে সেটা আপনার বের করে নিতে পারবেন আশা করি এই ভিডিও এতটুকু থাকবে এবং এরই সাথে অধ্যায় তিন দশমিক দুই শেষ হয়ে গেল পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি অধ্যায় চার নিয়ে আলোচনা করব অলরেডি হয়তো আর অধ্যায় চার নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি আপনার সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন অনেকেই বাট অধ্যায় চারের দুই হাজার আঠারো সালের কোয়েশ্চেনটা শুধু সলভ করিনি সেগুলো আমি সলভ করে দেবো ইনশাল্লাহ দুই হাজার ষোলো এবং দুই হাজার সতেরো সালের কোয়েশ্চেন অনেক আগেই সলভ করে দিয়েছি এবং তার পরবর্তীতে যে কাজটা করবো আমি সি প্রোগ্রামিংয়ের চ্যাপ্টারের উপর সিকিউ এবং এম সিকিউ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ